Muchísimas bendiciones a todos los que están sintonizando este toque del mediodía. Bendiciones Paola y a todo el equipo de aquí, de este maravilloso programa. Pues como ya Paola ha dicho, hoy es miércoles y cada miércoles estamos aquí para traer una palabra de parte del Señor para tu vida. Y hoy quiero hablarte acerca del poder de creer. Señores, la fe es poderosa. La Biblia dice, Jesucristo mismo dijo, al que cree todo le es posible. Escuché una historia hace muchos años atrás acerca de dos enfermos. Escucha qué interesante esto que escuché. Estos dos señores estaban en camas de hospital, una al lado de la otra. Había uno de ellos que estaba enfermo de gravedad. El otro estaba enfermo, pero no era algo tan terrible. Resulta que cuando le llevaron los resultados, se traspapelaron y le dieron el resultado extraviado al uno del otro. El médico le leyó al, al, al enfermo que estaba eh, enfermo, no tan grave, le dijo a usted solamente le quedan unos cuantos días de vida, despídase de su familia, despídase de sus seres queridos porque lamentablemente usted va a morir. Y al otro que sí estaba grave de muerte, como se extraviaron los papeles, le dijo, felicidades, usted en poco tiempo va a estar sano, usted va a salir de aquí, Dios ha sido bueno, dele gracias a Dios. ¿Sabe lo que sucedió? Que aquel enfermo que estaba enfermo pero no tan grave, se comenzó a sentir mal y al poco tiempo ese hombre murió. Pero el otro que estaba grave de muerte, como el médico le dijo que estaba sano, se sanó y le dieron de alta. Ese es el poder de la fe, ese es el poder de creer. ¿Has conocido tú personas que tienen años quizás padeciendo una enfermedad? Pero el día que le dan un, dia un diagnóstico, entran en una crisis, comienzan a sentirse mal y su salud comienza a degradarse de manera acelerada. ¿Por qué? Porque la fe es poderosa y lo que creemos se convierte en realidad. Jesucristo se enfocó y se empeñó mucho en enseñarle a sus discípulos a creer. Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la fe. Y a ti yo te digo, no importa la situación que tú estés atravesando, no importa lo difícil que sea tu problema, si tú puedes creer, Dios te puede sacar de ahí. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 11. Aquí se relata la resurrección de aquel amigo de Jesús llamado Lázaro. Quizás has escuchado en algún momento acerca de Lázaro. Pues mira lo que dice, que Jesús estaba conmovido y vino al sepulcro. Recuerden que le avisaron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo y él duró cuatro días más. Lázaro muere y cuando él llega, ya Lázaro está enterrado. Él llega donde María y Marta y dicen, vamos al sepulcro donde le pusieron. Y dice que dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya porque es de cuatro días, o sea, Lázaro yo estaba enterrado y ya tenía un mal olor porque estaba entrando en un estado de descomposición. Y mira lo que le dice Jesús a Marta cuando ella le dice eso. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Escucha bien, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El panorama que estaban atravesando ellos era terrible. Imagínate tú, ya Lázaro enterrado, cuatro días de muerto, estaba en estado de putrefacción y Jesús se atreve a decirle a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. La historia termina, tú sabes cómo, Jesús llama a Lázaro y Lázaro resucita y le es devuelto a su familia. Lo poderoso es que Marta le dice, ya hiede, y Jesús le da una palabra de esperanza. Y quiero hablarte a ti que estás atravesando una situación muy difícil, quizás en tu matrimonio, en el cual tú dices, mi matrimonio ya hiede. Mi matrimonio ya no hay salida, no hay remedio, yo lo he hecho todo con este hombre, con esta mujer, hemos ido a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas y todo, y nada ha funcionado. Quizás 
tus finanzas hieren ya, quizás estás endeudado hasta aquí las tarjetas de crédito, préstamos y demás, y dices, para mí no hay esperanza, hoy yo vengo a decirte las palabras que Jesús le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. En CAR, iglesia que nosotros pastoreamos, tenemos muchos testimonios de gente que llegaron endeudado debiendo millones de pesos y Dios hizo la obra y lo sacó adelante. Tenemos los testimonios de matrimonios que llegaron al borde de ya la separación, del divorcio y Dios restauró esos matrimonios y esas familias. Tenemos el testimonio de personas que han llegado con cáncer, que han llegado con situaciones terribles de salud y Dios los ha sanado. ¿Cuál es el factor común en todos ellos? Que han creído. Y yo te digo a ti, donde quiera que estés, créele a Dios, ten fe. Quizás para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Hoy es el día que tú puedes comenzar a creer que vas a salir adelante en esa crisis que estás atravesando. Hoy es el día que puedes comenzar a creer que te vas a, a sentir mejor de esa enfermedad que estás padeciendo. Hoy es el día que tu matrimonio puede comenzar a mejorar, pero lo que desata el milagro es la fe. Por eso yo te digo, créele a Dios, cree y comienza a hablar contrario a lo que tú estás atravesando, si estás atravesando deuda, no diga de esta no salgo más, si estás enfermo, no diga de esta me muero, no, comienza a creer, yo me voy a sanar, yo voy a salir de esta deuda, mi matrimonio se va a restaurar, yo voy a pasar a, a un mejor empleo, no sé cuál sea la situación que estás atravesando, pero recuerda que tu boca tiene mucho poder, lo que tú hablas, así que alinea lo que tú dices a lo que dice la palabra de Dios. Quiero orar por ti, quiero bendecirte y quiero que te pongas de acuerdo conmigo para recibir esta bendición. Así que donde quiera que tú estés, sea cual sea la situación que estés atravesando, solamente cree. Si puedes extender tu mano así hacia la televisión, hacia el dispositivo que tengas en la mano, en tu iPad, tu celular, donde quiera que estés mirando esta transmisión, pues recibe esta palabra. Voy a orar por ti, voy a declarar que Dios se va a levantar en esa situación que estás atravesando y que de ahí tú vas a salir en el nombre de Jesús y vas a testificar de un Dios, de un Dios que responde a la fe. Así que si estás enfermo, recibe ahora esta oración que voy a hacer por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y envío la palabra de fe donde quiera que se esté escuchando mi voz. Yo declaro ahora que tu Espíritu Santo, Señor, toca esas vidas. Yo declaro que eres tú levantándote por esas familias, levantándote por esos matrimonios. Yo declaro, Señor, que eres tú levantándote por aquellas vidas que están endeudadas, que están pasando crisis, crisis emocional, Señor, crisis de salud. Trae sanidad, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Padre, levanta a aquellos que están atravesando depresión, ansiedad. Yo reprendo la depresión en el nombre de Jesús. Y yo declaro liberación ahora, liberación. Todo espíritu contrario que ha tomado las vidas, ahora yo los reprendo. Yo lo ato en el nombre de Jesús y declaro ahora que tu Espíritu Santo llena esas vidas de gozo, de paz en el nombre de Jesús, que toda ansiedad se va y que todo se ordena conforme a tu propósito y a tu plan, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que viene una mejoría en todas las áreas para cada vida que me está mirando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Declaro que esta semana termina en bendición, que antes de terminar la semana recibes buenas noticias. Así que levanta tu fe, levanta el ánimo, Dios está contigo. Recibe un gran abrazo y hay mucho más aquí en el toque del mediodía.